Hallo, welkom bij deze podcast van Recruiters United. We gaan vandaag in gesprek met Emily van Monsterbord. Ik zit hier samen met Victor. Hey, hallo. Mijn naam is Milou. Emily, welkom. Kun je jezelf even kort introduceren en ons iets vertellen wat wij nog niet op jouw LinkedIn hebben kunnen lezen? Dankjewel. Um, Emily de Haas, uh, 29, uh, woont in Amsterdam. Dit hebben jullie allemaal op mijn LinkedIn kunnen lezen. Ik uh, werk sinds uh, anderhalf jaar voor Monsterbord, waar ik verantwoordelijk ben voor uh, de marketplace uh, de Be- in de Benelux. En wat jullie niet op mijn LinkedIn hebben kunnen zien, is dat ik uh, door collega's af en toe nog wel eens Mabel word genoemd. Uh, als in de prinses Mabel? Als in prinses Mabel. Ik ben het er niet helemaal mee eens, omdat ik vind dat ik wel een stuk vrolijker kijk. Maar um, volgens mij komt het meer omdat ik een beetje bekakt praat. En uh, heb ik um, eigenlijk beloofd dat ik dan, als ik dus ooit hierover zou spreken op een podcast, ik zou ook jullie zou welkom heten met landgenoten. Dus dat uh, bij deze. Als je gaat hebben over Monsport en eigenlijk gewoon alles over jobboards. Hebben we ook een paar de mooie vragen ook, uh, gemaakt van ja, nee of uh, beantwoord zoals je zo graag wilt. Hè? Uh, wat denk jij over Pose Pre of Paper Performance? Ja, dan, dan zeg ik Paper Performance. Oké, okay. extern jobboard. Niet meer van deze tijd of nog steeds noodzakelijk? Nog steeds noodzakelijk. En wie selecteert de kandidaat? Monsterboard of de recruiter? Dat is de recruiter. Recruit met een data. Mooi meegenomen of essentieel voor de samenwerking? Essentieel voor de samenwerking. Nou, mooi. Want, ja, weet je, uh, we hebben best wel een lijstje aan de voorkant hebben opgesteld over allemaal vragen en al. Uh, een paar daarvan heb je ook uh, natuurlijk aan de voorkant ook ontvangen. Hè? Uh, maar als je echt gaat hebben over uh, de wereld van Monsterboord en jobboards vanuit je expertise ook. Hè? Wat zijn volgens jou echt de recente trends op het gebied van werkingsmethodes en arbeidsmarktcommunicatie? Um... Nou, ik denk dat de, de grootste verandering eigenlijk die, uh, die heeft plaatsgevonden. En uh, onderbreek me trouwens als ik veel dingen in vaktaal ga zeggen. Of dingen die voor jullie heel duidelijk op zijn. Dan, uh, en dan... ja. Druk op de bel, want ja. dat, uh, dat moeten we niet hebben. Um, ik denk dat de belangrijkste trend die heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. Is dat we eigenlijk veel meer van een uh, post and pray. Wat een vrij statisch model is. Het online zetten van je vacatures gedurende een bepaalde tijd. En daar komt dan verkeer op af naar een uh, performance-based model zijn gegaan. Oh. En dat verschilt een beetje met welke jobboards je samenwerkt... maar dat kan een kost per klik zijn, een kost per apply start model... of een uh, per apply finish. Uh, waarbij een klik een job view is, dus iemand bekijkt de job. Uh, een apply start is echt iemand geeft zijn intentie aan om te solliciteren. Dus druk bijvoorbeeld bij Monsterboard op de knop... ik wil solliciteren... Uh, en start daarmee zijn sollicitatieproces. Je wordt uitgezonden naar de website van een, uh, bijvoorbeeld, uh, van een BDO. Mm-hmm. En een um, apply finish is echt een afgeronde sollicitatie. En dat vindt eigenlijk volledig op het platform van Monsterboard plaats... en wordt dan uh, direct bijvoorbeeld in een ATS-systeem geschoten. Um, en met die verandering van dat veel statischere uh, post en pray naar het uh, performance model, of door sommige van mijn collega's ook wel post en play genoemd, is ook die, die dynamiek heel erg veranderd. Dus uh, um, een jobboard en, en bijvoorbeeld de recruiters of de recruitment marketeers aan de andere kant. Dus wij gaan heel veel met elkaar in overleg. Um, wat zie je binnenkomen? Wat zien wij aan onze kant gebeuren? En hoe kunnen we dat uh, verder optimaliseren? En hoe is die samenwerking tussen jullie als Monsterboard en de corporate recruiter of het bedrijf nou ja, veranderd daarin? Waar zijn jullie sparringspartners van elkaar? Ja, nou eigenlijk super mooi dat je meteen zegt sparringspartners, want dat is precies wat er veranderd is. Ik denk dat wij veel meer, wij waren eerder veel meer een leverancier en zijn nu veel meer naar een partnerschap gegaan omdat je ook afhankelijk bent van elkaar. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een corporate recruiter wil graag kandidaten hebben. En wij leveren de kandidaat en krijgen daar een bepaald bedrag voor. Dus wij zijn ook voor onze omzet weer afhankelijk van het leveren. Dus daarmee kom je eigenlijk samen in een afhankelijkheid terecht... die ervoor zorgt dat je er allebei bij gebaat bent... als die partnerschap zo goed mogelijk loopt. Ja. Um, en het heeft ook voor heel veel meer inzichten gezorgd. Dus juist doordat je eerder um, best wel onduidelijk was wat erop afkwam... dus bijvoorbeeld stel... Je betaalt 500 euro per maand. En je moet een beetje afwachten wat daarop afkomt. Vandaar ook dat post en pray. 
maar het is ook een beetje onduidelijk wat erop afkomt. Terwijl bij pay for performance betaal je echt voor hetgeen dat je geleverd krijgt. En daardoor wordt het opeens heel inzichtelijk hoeveel bijvoorbeeld afgeronde sollicitaties jij krijgt voor die 500 euro. Uh, waardoor je ook een corporate recruiter bijvoorbeeld inzichten geeft in wat krijg ik nou eigenlijk en uh, wat kost dat nou eigenlijk. En wie, gaat er, wie is er dan eindverantwoordelijk voor de kwaliteit? Want ik kan me voorstellen dat een recruiter levert jou een bepaalde tekst aan. Daar komen bepaalde sollicitanten op binnen ja. die wel of niet aansluiten op die vacature. Um, ik kan me voorstellen dat een recruiter dan ook Monsterboard verantwoordelijk houdt voor... Ja, dit zijn niet de kandidaten die wij zoeken. Ja. Dat is precies wat er gebeurt. Dus dat is ook wel een, um, ja, een bijeffect van op deze manier samenwerken... En dat vraagt, als je het aan mij vraagt, ook heel duidelijk rollen afkaderen. Mm-hmm. Dus het wordt, de rollen worden een stuk ondoorzichtiger. Hè? Wie doet nou wel eigenlijk wat? Uh, wie is er verantwoordelijk voor het leveren van de kandidaten? Mm-hmm. En wie maakt daar vervolgens de selectie in? En als je dat aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen... de selectie ligt altijd bij de recruiter. Dus wat uh, wij als Monsterboard doen... wij gebruiken de job en de jobtekst en de employer brand... die jullie aanleveren om vervolgens door te posten en er eigenlijk voor te zorgen... hoe kunnen we nou kandidaat en vacature bij elkaar brengen... Um, om te zorgen dat iemand solliciteert. Dus ik ben eigenlijk bezig met hoe kan ik die miljoenen bezoekers... die wij krijgen, ervoor laten zorgen dat ze daadwerkelijk ook... Um, hun interesse uitspreken op een bepaalde vacature. En of dat uiteindelijk uh, een match is, dat is veel meer ook aan de uh, recruiter. Uh, de recruiter levert een tekst aan... Uh, bepaalt de tone of voice, zet daar in de eisen... en vervolgens solliciteert een kandidaat op het gestelde profiel. En solliciteert een kandidaat dan eigenlijk om... of wat ik bedoel te zeggen is... dan is Monsterboard een verlengstuk van het employer brand van uh, het bedrijf zelf? Ik denk dat Monsterboard is een... uh, of toont het employer brand van een bedrijf zelf. Dus even kijken of verlengstuk het woord is wat ik zou kiezen... Uh, ja, misschien het, de portaal naar buiten, gedeeltelijk. Uh, net zoals jullie uh, vacaturewebsite dat zelf ook is. En misschien nog naast dat we een, uh, een verlengstuk zijn, denk ik ook dat is Monsterboard ook echt een platform waar baan en uh, kandidaten elkaar kunnen ontmoeten. En tegelijkertijd een soort community met jobseekers waar um, die ook weer in aanraking komen met bepaalde banen. Mm-hmm. Dus naast verlengstuk zou ik ook zeker niet dat stuk daarin weg willen denken. Nee. En wie is er dan, we hadden het net al even over kwaliteit. Mm, er komen natuurlijk heel veel, of hopelijk heel veel sollicitanten binnen op een bepaalde vacature. Mm-hmm. Maar dan is het ook nog maar de vraag wat daarmee gebeurt. Ga je daar ook over in gesprek met die recruiter van, hé, hey, wat gebeurt er nou met die... 10, 20, 30 sollicitanten die op jullie functie komen. En waarom wordt er maar één iemand aangenomen bijvoorbeeld? Ben je ook nog echt als monsterbord betrokken bij dat stuk... bij de opdrachtgever zelf of bij de uh, klant zelf? Ja, de gesprekken gaan er zeker over. Uh, En de reden ook waarom de gesprekken daarover gaan... is omdat dat uiteindelijk ook is wat uh, wat de recruiters zien... en waar ze ook vaak hun jobplatform op afrekenen op een bepaalde manier... Um, en dat vind, ik een soort, dat vind ik een interessante dynamiek. Want dat het gesprek daarover gaat, is denk ik goed. Um, maar wat er ook belangrijk is in het gesprek... is wie is nou uiteindelijk waar verantwoordelijk voor? Mm-hmm. En um, wij maken als monsterbord geen selectie in de kandidaten. Uiteindelijk is dat aan de recruiter. Dus ik ben ook wel eens heel erg benieuwd... als een uh, recruiter mij vertelt... Vijf, of vijf van de tien kandidaten... Uh, of nou, ik weet niet of dat helemaal het goede voorbeeld is... maar bijvoorbeeld als een recruiter, recruiter tegen mij zegt... Monsterboard heeft geen goede, kwali- uh, geen goede kwaliteit kandidaten geleverd. Dan ben ik al heel erg benieuwd. Okay, maar waar, op basis waarvan heb je geselecteerd? Uh, en dat kunnen enorm veel dingen zijn. Dus is dat bijvoorbeeld omdat uh, er tien kandidaten op een vacature geleverd zijn... maar er eigenlijk maar één plek is? Zijn dan de overige negen by default ongeschikt? Uh, of heeft de recruiter toevallig vijf kandidaten... eerst van een ander jobboard nagebeld? Of... Uh, aangenomen dat kandidaten op een bepaalde kilometer, 10 kilometer afstand... eigenlijk al niet meer geschikt zijn. Dus er komt zoveel mensenwerk in dat selectieproces... dat ik me dan eigenlijk afvraag... kan je daar nog het jobboard of afrekenen? Of is dat juist precies wat een recruiter uiteindelijk doet? 
kijken, hé, hey, zijn kandidaten geschikt voor een rol? Uh, maar dat maakt natuurlijk niet dat per default alles wat je geleverd hebt ongeschikt is. Ja, dat is wat we net in het begin al aangaven. Is een baan als recruiter een data gedreven rol of is het een mensenbaan? Nou ja, in jouw geval, je zei al, het blijft een mensenbaan. Ja. Waarbij de data wel altijd ondersteunend is. Dat is het precies. En ik denk uiteindelijk dat uh, menselijk gedrag is heel moeilijk in data te vangen. Dus wat iemand vervolgens doet, uh, kan je daar conclusies aan verbinden? Of is het meer ook om te sturen? Wat zien, welke trends zien we nou en um, wat willen we daarmee en wat kunnen we daarmee? Um, Vind ik vind het wel mooi dat je dat eigenlijk gelijk aanhaakt over de trends eigenlijk over van nu natuurlijk, ja. die eraan zitten komen. Er is best wel wat concurrenties op de markt. Zeker met grote jongens zoals een Google die er opeens bij komen. En in die de Nationale Factuurbank. Uh, wat zijn nou echt trends op dit moment die je ziet aankomen voor Monsport? Ja, uh, ik heb ook geen glazen bol. Ook al, <laughs> werk, ik, uh, ook al werk ik voor Monsport. Dus? Um, nee, dus um, <coughs> ja, wel, welke trends zie ik aankomen? Ik geloof heel erg in waar we uh, nu mee bezig zijn met dit uh, performance-based uh, recruitment marketing... Dus dat is wel echt een trend die ik zie om te blijven. Omdat het gewoon enorm veel flexibiliteit geeft. Um, uh, en het heel goed past bij, bij de huidige tijd. Um, ik denk ook wel dat we steeds meer of um, weer terug gaan bewegen van dat gesprek over, over die kwaliteit. Omdat ik ook wel denk dat het verschil steeds duidelijker wordt. Van wie is nou eigenlijk waarvoor en wie pakt waar zijn rol in. Um, ja, en wat daar verder in gaat gebeuren. Jij, je noemt een Google, dat is wel echt iets anders dan wat wij doen. Dus dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon een plugin op de zoekmachine van Google. Waarin wij echt ook wel een platform zijn. Dus ook wel de mogelijkheid bieden voor kandidaten om verschillende um, vacatures te zien. En ook daarin terug te komen. Mm-hmm. Uh, dus daar zit wel een klein verschil in. Okay. Um, maar je ziet ook in Indeed en Werkzoeken onder andere ook steeds meer bezig met dat hele performance stuk. Dus dat zijn, um, ik denk dat dat ook twee... Uh, aantoongevende uh, uh, platforms zijn. En dat het dus ook wel duidelijk is waar de markt naartoe gaat. Kun je vanuit jullie platform een bepaalde kwaliteit waarborgen? Uh, uh, Ook dat is ook wel weer een interessante vraag. Want wat is een bepaalde kwaliteit? Uiteindelijk bepaalt de recruiter de kwaliteit. -hmm. Uh, En de recruiter voegt de kwaliteit toe... interpreteert ook de kwaliteit. Dus uh, ik kan me voorstellen dat als jij een cv binnenkrijgt... je er anders naar kijkt dan bijvoorbeeld... Uh, dus Milou, als jij een cv binnenkrijgt... dan Victor, als jij een cv binnenkrijgt. En dat is uiteindelijk jullie toegevoegde waarde als, als recruiter. Ik denk dat wat wij wel kunnen als platform is... altijd of een soort portaal zijn... überhaupt voor het employer brand waar jullie ook voor staan. Omdat we kandidaten naar jullie websites bijvoorbeeld sturen. Mm-hmm, zeker. Um, ik zat er ook een beetje in de voorbereiding over na te denken. Toen dacht ik, eigenlijk is het ook wel grappig... dat wij zo kritisch naar kandidaten kijken... terwijl het gewoon een potentiële, uh, potentiële werknemer is... maar bijvoorbeeld ook een potentiële klant. Zeker. Um, uh, Milou, jij werkt voor, voor Upfield... Uh, uh, naast je werk als Young Recruiters United. En misschien is de kandidaat die geleverd wordt wel op dit moment niet passend... voor een vacature die je hebt openstaan... maar wel een potentiële klant voor Blue Band. Mm-hmm. Dat is natuurlijk uiteindelijk... Ja, hoe, hoe belangrijk zijn het wel niet de mensen die wij aanspreken... op de verschillende manieren? Ja, en hoe belangrijk is het dus ook voor een recruiter juist... om een bepaalde kwaliteit ook met jullie uh, aan te gaan... en ook um, een bepaalde kwaliteit in hun vacature tekst en in teksten aan te leveren... Want in, in principe hebben we het natuurlijk tegenwoordig altijd over ambassadeurs van een bedrijf. Maar ook inderdaad, iedereen is een potentiële collega of een potentiële klant van je bedrijf. Alles draait natuurlijk om je werkgeversmerk en je merknaam. Ja, helemaal eens. Dus uh, ik denk ook juist dat ongeacht van wie er binnenkomt, kan je daar dus uh, kwaliteit toevoegen. En, op, uh, en hoor je, vind ik het ook uh, echt belangrijk dat we dat blijven doen. Dat we ook zo naar uh, mensen die hun interesse uitspreken... om te werken bij een bedrijf, zo blijven behandelen. Ja, zeker. En nou, we, we zeiden het al, uh, technologie versus die mensenbaan. Uh, data is key, maar het blijft in die end een mensenbaan. Misschien nog heel even terugpakkend op het stukje data. Wat is voor jou nou belangrijke data waar je naar kijkt... in, um, in, een, in een samenwerking? Ja. We kunnen naar heel veel verschillende datapunten kijken. Maar ik denk dat een aantal 
om even een aantal uit te lichten, is het interessant uh, hoeveel mensen die bijvoorbeeld een job impressie zien, noemen wij dat eigenlijk, dus de titel zien, hoeveel klikt vervolgens van, oké, okay, ik wil de job openen. En hoeveel mensen die de job openen, gaan solliciteren. Dus drukken eigenlijk op de knop, ik wil solliciteren. En alleen al door naar die verschillende ratio's te kijken en dat ook te benchmarken met bijvoorbeeld andere maanden waarin zo'n campagne van een bepaalde klant heeft gedraaid of ten opzichte van andere klanten, kan je al hele interessante trends ontdekken. Um, ik denk dat een mooi voorbeeld is dat ik een, uh, een tijdje geleden in gesprek was met een bedrijf die had een hele lage uh, conversieratio, noemen wij dat dan job view, dus open klikken naar solliciteren. En uh, dat kwam onder andere omdat zij een heel duidelijk uh, dag bij het bedrijf in hun vacaturetekst zetten. Maar daardoor werd het een soort boekwerk aan vacaturetekst. En zij gaven bij mij aan, ja wij herkennen dat niet. Want iedereen die bij ons gesolliciteerd heeft, geeft aan dat ze het prettig vinden dat wij zo uitgebreid toelichten hoe onze baan eruit ziet. Of een baan bij ons. Maar ik denk, dat, wat ik, waar ik toen ook met hen in gesprek ging is... Maar uiteindelijk alleen de mensen die gesolliciteerd hebben, die jullie spreken, die voor hebben het als prettig ervaren. Maar al die mensen die nooit gesolliciteerd hebben, omdat ze afgehaakt zijn op een waarschijnlijk te lange tekst, mm-hmm. die hebben jullie niet meegenomen in dat onderzoek. Dus dan is het eigenlijk super subjectief gestuurd, waar je, ja. of je hebt op een hele uh, gekaderde manier naar de data gekeken. En ik denk dat dat soort dingen, en dan gaat het er nog niet eens om, wil je het per se veranderen? Want uiteindelijk delen wij de inzichten en is het aan recruiters zelf om te kijken... willen we daar ook daadwerkelijk iets mee? Um, maar op die manier met data meekijken... vind ik al um, heel interessant om campagnes verder te verbeteren. Ik neem jullie ook echt altijd uh, de recruiters van begin tot het einde... ook altijd helemaal mee in de data... en ook hoe ze die het best kunnen lezen? Um, dat verschilt per, um, per bedrijf. Ja, wat... Uiteindelijk spreek ik voornamelijk veel met bijvoorbeeld recruitment marketeers. Een beetje afhankelijk van de grootte van een bedrijf of, uh, of die er zijn. Of het is iemand binnen het HR-team die affiniteit heeft met recruitment marketing. Of nou, ik kan het zo gek niet bedenken. Of het vervolgens bij de recruiters komt, dat is voor mij natuurlijk vrij onderzichtig. Omdat ja. ik niet precies weet wat er daarna uh, gebeurt. Ik denk dat de wens van marketeers om het bij hun recruiters te krijgen heel groot is. Um, maar... Ik denk dat we dat allemaal weten uh, uit, ons, uit ons recruitment ervaring. Hoe lastig het soms is dat je, dat je iets wel wil toepassen, maar dat het toch niet gebeurt. Dat je toch weer overgaat op je oude manier van tekst schrijven. Of dat jij het misschien wel doet, maar jouw collega niet. Dus dan zie je misschien een deel van de vacatures er nog steeds op een bepaalde manier uit. Ja, ja dan krijg je het zeg maar, uh, we willen allemaal op het konden. Of Nee, wat was het? Uh, cool Blue uh, willen we zijn. Ja, maar we hebben toch nog even geen tijd om die vacature te herschrijven. Of we we vinden het niet belangrijk genoeg om die vacature te herschrijven. Terwijl dat natuurlijk key is in het uh, recruitmentproces. Altijd behoefte om Google Trends erbij te pakken, maar dan toch niet gedaan. Ik denk dat dat uh, voor ons allemaal herkenbaar is. Ik vind het ook altijd verbazingwekkend hoe vaak er functies dan ook zijn... die dan uh, heel duidelijk zijn in een organisatie. Uh, maar dan vervolgens buiten de organisatie totaal niet bekend zijn onder dat naampje. Mm-hmm. Ik vraag het heel vaak aan mijn hiring managers. Is dit de beste titel om extern die kandidaat ook te vinden? Nou, die zijn er altijd 100% van overtuigd. En dan Google Trends gebruik van hoe vaak wordt er nou daadwerkelijk op deze functietitel gezocht. Dat levert ook interessante discussies op. En dat kunnen we bijvoorbeeld ook heel interessant zien... als je nog even terug naar het puntje van data bij die impressie naar Jobview. Op het moment dat die, dat die super laag is... Kan dat zijn omdat een functie die iemand opzoekt... totaal niet matcht met hetgeen wat in de functie staat... die bijvoorbeeld jouw collega gekozen heeft? Terwijl wellicht jouw collega ervan overtuigd is... dat het heel slim is om erin te zetten... dat je een x-bedrag signing bonus krijgt. Maar niemand zoekt naar uh, marketingmedewerker... met een x-bedrag signing bonus. Dus dan komen je vacatures weer niet goed naar boven. Dus dat zijn hele interessante dingen om daar bewust van te maken... en de kans te geven dat eventueel aan te passen. Ja, precies, inderdaad. Hé, hey, en denk dat um, wat we al zeiden, alles valt of staat in een goede samenwerking tussen jullie en uh, de recruitment marketeer of de recruiter. Heb je daarin succesverhalen waarbij je echt gezien hebt dat jullie platform uh, van toegevoegde waarde kan zijn? Zeker. Kijk, ik denk dat uiteindelijk um, wij 
er alles aan proberen te doen om een stabiele partner voor uh, de bedrijven te zijn waarmee we samenwerken. En ook een partner die daar een inzicht te geeft. En ik denk dat we op dat stuk samen doen, inzicht te genereren en echt bij ze aan tafel zitten, dat dat um, uh, een van onze USP's is en ook heel goed werkt. En daarmee in die zin ook succesvol is. Um, en ik vind samenwerking ook succesvol als we dat hebben kunnen verbeteren. Dus er zijn natuurlijk ook wel eens momenten dat je uh, misschien wat een samenwerking wat minder goed loopt. Of dat, dat je daar echt aan elkaar, even op elkaar ingespeeld moet raken. Maar juist denk ik als je daarna resultaten kan laten zien... dan uh, zijn die soms nog mooier dan dat het in één, uh, in één keer uh, uh, roosgeur maneschijn is. Heb je daar een mooi uh, voorbeeld in uh, wat je met ons kan delen? Ik zit er even over te denken. Zo, het kan anders ook heel technisch zijn... Um, Gewoon die ene trofee die zeg maar boven Die ene trofee hebben. die boven mijn. <laughs> nou ja, ik heb toevallig laatst ook weer een partij gesproken die dan um, een tijdje geleden heeft gezegd: we willen even uh, niet meer samenwerken. Um, en waarbij je dan een aantal maanden later de gesprekken weer opstart, elkaar toch weer echt weet te vinden in um, uh, waar ze destijds misschien ook niet goed gegaan en wat bepaalt nu succes. En dat je daar dan vervolgens um, weer een goede samenwerking op kan bouwen. Ik denk dat dat heel mooi is. En misschien ook nog wel een succesverhaal is als je... Uh, en dat haakt ook een beetje in op het gesprek wat wij eerder uh, voerden. Mm-hmm. Dat je duidelijk kan aangeven wie is nou waarvan... en waar ligt wiens toegevoegde waarde en daar inzicht op creëren. Want ik denk dat je dan allebei gaat werken op het stuk waar je het meeste ervaring op hebt. Uh, mijn team en ik op het, um, op het stuk de jobs onder de aandacht brengen bij kandidaten... en eigenlijk zorgen dat we de kandidaten die geïnteresseerd zijn... dat die ook gaan solliciteren. Dus hoe kun je een soort van die die match maken? Uh, En dan vervolgens aan de recruiter om de echte match te maken... om te zorgen dat uit de kandidaten die gesolliciteerd hebben... ook de juiste kandidaat of de juiste kandidaat voor de passende uh, functie overblijft. Dus ik denk misschien wel die inzichten creëren... is uh, soms een van de grootste succesverhalen. Ja. Duidelijk. Hey, en Victor, misschien even een vraag voor jou. Mm-hmm. Wat zou nou voor jou als corporate recruiter essentieel zijn in, in een samenwerking met een jobboard? Waar, welke misschien wel informatie zou jij nou verwachten? Of uh, waar als, ligt voor jou als, de toegevoegde waarde? Uh, recruiter zou ik juist heel erg nieuwsgierig zijn van hey, waar komen ze allemaal vandaan? En wat, wat heeft eigenlijk juist die doelgroep erop getriggerd om toch mijn facturen te klikken aan de hand, of, uh, via een monsterboard? Ik denk dat wel een hele belangrijke is. Want het kan je ook veel meer vertellen over de doelgroep waarmee je bezig bent. De aanpak van financials is heel anders dan die voor een, 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 een elektromonteur bij wijze van. Totaal verschillende spreekstijl, ga eens maar door. En ik verwacht dan daarin echt wel juist heel graag van enerzijds arbeidsmarktcommunicatie, maar zeker in combinatie met een jobboard, eh, dat er ook echt wel stevige adviezen wordt gegeven. Hé, hey, zou je dat nou wel doen? Want dit zorgt gewoon aantoonbaar voor veel meer conversie. Dat is uh, denk ik wat ik het meeste zou uh, zoeken uh, bij een jobboard zoals uh, Monsterboard. En voer jij die gesprekken nu bijvoorbeeld met de huidige partijen waarmee je samenwerkt? Nou, op dit moment uh, niet. Hiervoor heb ik het eigenlijk voornamelijk gedaan met de arbeidsmarktcommunicatie. En gelukkig werd ik daar wel altijd heel erg in meegenomen van... hé, hey, uh, Vic, wij doen arbeidsmarktcommunicatie, maar we doen zoveel verschillende uh, partijen doen we. Neem ons alsjeblieft mee in je wereld. En zij maakt ook echt wel een, een selectie ook erin van... hé, hey, wij denken dat de doelgroep het meeste... Uh, op platform X uh, te vinden is. En dan heb je natuurlijk altijd de niche sites en ga ze maar door. Hè? Uh, maar Monsterport is bij mij persoonlijk wel altijd vrij hoog blijven staan. Ook juist vanwege de inzet in naam bekendheid. En uiteindelijk gaat het erom van uh, wat werkt het beste voor jou uh, als recruiter zijn. En helemaal met je eens hoor. Uh, als je tien sollicitanten hebt en negen worden afgewezen omdat de eerste al ingevuld is, dat betekent niet dat het een slechte campagne was. Sterker nog, dan denk ik dat je een zeer succesvolle campagne hebt gehad. Ja, daar ja, ben ik helemaal met je eens. Alleen moet je dat wel eventjes nog over de binnen krijgen... bij hiring managers die niet altijd zo kijken. Het is het, natuurlijk het kip-ei verhaal. Ja, ik, heb, ik, ben, ik doe sales en ik wil het marketingbudget hebben... om een product te kunnen verkopen. En het negen van de tien keer vraagt de sales manager dan natuurlijk... van hé, hey, um, allemaal leuk en aardig, maar wat kost het en wat levert het op? Ja, dat is een uh, vraag waar niet iedereen altijd direct antwoord op heeft. Maar je weet wel dat je het niet krijgt als je het niet doet. En ik denk dat zeg maar, met data ook op dit moment, ook vanuit de jobboards en ook vanuit de monsterboard of ook zeker vanuit je eigen arbeidsmarktcommunicatieteam en natuurlijk met de hele mooie implementatie van de ATS-systemen, 
dat je daar gewoon steeds beter een goede educated guess op kan geven op wat wat gaat opleveren en wat je eruit gaat krijgen. Maar uiteindelijk is het wel uh, het doel van de recruiter erin om dat vaak wel zo goed mogelijk te implementeren en ambassadeurs voor de toekomst te kunnen creëren. En als je het eventjes niet bent geworden, ook prima. Hé, hey, ik heb nu even geen plaats. Maar als ik je nou op een shortlist zet en je op een paar maandjes op bel, misschien een functie openstaat, dat kan alsnog een hele succesvolle campagne zijn geweest in de cijfer van een hiring manager. Zeker, ja. Of als, die, als ze toch bij het voorbeeld van die tien kandidaten blijven, die, die mm-hmm. negen die eigenlijk niet meer uh, aan de beurt kwamen, omdat de eerste normaal had ingevuld, hoe fijn en hoe goed eigenlijk op het moment dat je dan een hiring manager met een soortgelijke functie een paar weken later hoort zeggen, ik, uh, ik heb ook zo'n functie open, dat je eerst weer in die negen kan kijken. Dus je hebt ook wel weer ja. je database ermee gevuld en... Ik denk dan ook des te belangrijker weer hoe je daar als recruiter op dat moment mee bent omgegaan. Heb je iemand um, een automatisch gegenereerd mailtje gestuurd van... Uh, sorry, maar um, gemiste kansen, de, het is klaar. Of ben je daar op een andere manier mee omgegaan... en kan je die uh, persoon een paar weken later ook verwelkomen binnen het bedrijf? Ja, zeker. Zeker, mooie, mooie voorbeelden. En we zeiden net ook in het begin al eventjes... Um, het is ook aan Monsterboard, maar aan alle jobboards om relevant te blijven. Het is natuurlijk, we veranderen steeds meer naar een kandidaatgedreven markt. En niet zozeer naar een uh, markt waar heel veel gesolliciteerd wordt. Wat kunnen we nou doen of wat kan Monsterboard doen om wel relevant te blijven, ook voor de toekomst? Um, ik denk uiteindelijk om ook uh, te zorgen dat je de, de kandidaten de jobs kan laten zien die, waarin ze geïnteresseerd zijn. En... Um... Ja, dus daar mogelijkheid te blijven bieden om, uh, om kandidaten vacatures te laten zien. En ik ben ook wel heel erg benieuwd, want dit geldt natuurlijk niet alleen voor jobplatforms, maar ook voor recruiters. Mm-hmm. Hoe zijn jullie daar op jullie beurt mee bezig om relevant te blijven? Ja, goede vraag. Ik denk wat Victor net ook al, of jullie allebei eigenlijk aanhaalden, is vooral ook hoe ga je natuurlijk met je kandidaten om. Is het um, als je al dus alle sollicitaties binnenkrijgt, een mailtje van bedankt, we hebben de vacature ingevuld, we wensen je heel veel succes. Of is het inderdaad een persoonlijkere aanpak, creëer je daarmee een soort natuurlijke talentpooling om in de toekomst of over die twee, drie maanden alsnog weer bij diezelfde kandidaten in de lucht te kunnen komen. Um, is dat je aanpak en hoe creëer je inderdaad die ambassadeurs voor je bedrijf... en hoe creëer je een positieve associatie met jou als werkgever... en met jou als merk... in plaats van een, een soort fabrieksbusiness? Uh, en, en daarbij zie je ook gewoon dat uh, binnen recruitment... en ik denk ook echt wel een arbeidsmarktcommunicatie... veel meer, het is zoveel breder geworden van, dan... ik klik op refresh, ik krijg een kandidaat binnen... ik uh, kijk of het iets is, vind ik het niks, wijs ik hem direct af. Tegenwoordig heb je sourcers, tegenwoordig heb je... Uh, heb ik het, het echt over serieus recruitment business partnerschap. Dat je ook gesprek ingaat met je hiring manager. Van, hé uh, hey, goh, uh, allemaal leuk en aardig, maar je hebt het nog echt over de arbeidsmarkt van de jaren tachtig. Als je nu kijkt naar de cijfers vanuit de intelligence group, ik zat een paar maanden geleden ook nog uh, vooral met techneuten te werken. Um, dan zie je gewoon dat een elektromonteur op dit moment uit honderd banen kan gaan kiezen. Ja, en hoe zorg je ervoor dat jij als een van die honderd bedrijven helemaal vooraan staat? Dat is vaak door middel van sourcing. Dat is vaak door middel van het eerste contactmoment. Uh, en dat is 9 van de 10 keer de recruiter. Ja. En dan moet je het eigenlijk ook hebben... los van de ambassadeurs vanuit uh, de sollicitanten. Een recruiter is de ambassadeur van uh, een bedrijf... en waarom je daar zou willen werken. Ja. Eens en ook hoe snel belt de recruiter vervolgens... nadat de kandidaat gesolliciteerd heeft. Bijvoorbeeld die elektromonteur... Ja. Als hij inderdaad bij alle dertig bedrijven gesolliciteerd heeft... is het volgens mij ook van heel groot belang... hoe snel een recruiter nabelt om daadwerkelijk die gesprekken in te, be- in te plannen. Want als ik die elektromonteur zou zijn ik heb tien gesprekken ingepland... dan denk ik ook wel dat ik even zou zeggen... ik wacht even de eerste tien af of ja. de eerste vijf... en dan daarna ja, dat, kijk ik nog een keer. Dus ook uh-huh. daar hebben we weer die, um, die splitsing... tussen waar ligt wiens invloed en waar voeg je kwaliteit toe in de funnel... Um... Ja, en, en, en dat is het dus ook. Hè. De recruitment is niet meer alleen maar kandidaten. Het is ook vooral aan de binnenkant. Een recruit is eigenlijk een vertegenwoordiger voor beide kanten. Enerzijds voor de sollicitant en enerzijds ook natuurlijk voor de partij. En dat betekent ook dat je de partij mee moet gaan krijgen. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat als ik... Ik had het heel vaak uitgelegd aan een aantal partijen. En dan was het echt van, oké, okay, ik heb Jantje heb gesproken. Uh, hij komt zo meteen van de klus af. Ik weet het wordt laat, zal ik pizza bestellen? 
En dan gaan we gewoon pizza met hem eten. En dan gaan we ondertussen kennis maken met hem. Want we zitten toch, we zitten toch uh, eigenlijk op zijn weg. Ja. En dat ja. werd gewoon gedaan. Mm-hmm. En de volgende dag kan ik niet tekenen. Ja, ja. Ja, de nou, hiring manager die over drie weken om ja. drie uur middags één uurtje tijd heeft voor een Teams call, ja. dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nee. 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 En, dit, en dit stukje van, dat stukje van die pizza, of die stuk pizza eigenlijk, dat, dat, zou jij, dat kan alleen jij op dat moment uh, als recruiter invullen. En dat kan ik niet doen als, uh, daar, daar heb nee. ik geen invloed meer op. En ik ben nog wel even benieuwd, want we, jullie spraken net ook een beetje op de, ook de misschien wel de leeftijds- en generatieverschillen die jullie ook in je team mm-hmm. met recruiters meemaken. Merken jullie vanuit dat perspectief dus uh, wellicht wat oudere collega's of ervarene collega's in het vak met meer dienstjaren op de teller, kijken die op een andere manier naar jobplatforms dan bijvoorbeeld jullie dat doen? Ja, ik denk dat het vooral een andere periode is geweest. Ik denk wel dat uh, uh, de meeste recruiters, recruiters op dit moment echt wel bezig zijn om zich... Uh, steeds verder te ontwikkelen. Maar natuurlijk heb je ook wel eens de mensen tussen die twintig jaar lang zeggen van... Hey, we hebben exact dit gedaan, het heeft altijd gewerkt. Die kom je er ook altijd vaak tegen. En jobboards zijn vooral eng, want het kost geld. Dat is een beetje de oldschool manier. Maar dan kom je vanzelf achter in je personeelsbestand dat die alleen maar slink is natuurlijk. Um, maar als je gaat hebben over de generaties van nu die hier aankomen... of ook onze huidige generatie en ook vaak iets ouder ook nog hoor... het wordt gewoon veel meer multidisciplinair. En dat betekent dus dat één recruiter daar echt wel heel veel gedachten bij kan hebben. En de ander juist totaal niet. Want die is juist alleen maar heel goed in sourcing. Die heeft nog nooit een jobboard nodig gehad. Die heb je er ook wel eens tussen. Ja. Ja. ja, en wat we wel merken is misschien de shift van um, het traditionele. Inderdaad, waarom wil je bij ons komen werken? Nee, waarom wil de kandidaat uh, bij ons als bedrijf komen werken? En wat is de toegevoegde waarde van ons als bedrijf ook voor de kandidaat? Dus dat misschien de traditionele manier van solliciteren, die verandert al. En we, we schrijven steeds meer mensen aan, ook bijvoorbeeld. Dus de, daar zie je wel een shift. Maar zeker ook in de gesprekken voeren en in, het, in de communicatie met de kandidaten, daar zie ik wel een grote verandering. Ja, klopt. En eigenlijk misschien ook wel heel positief, toch? Zeker. Het is ontzettend positief. Ik bedoel, ja, het is krap op de markt, maar het dwingt bedrijven echt naar zichzelf te kijken van, hé, hey, hoe kunnen wij als bedrijf nog beter in de markt zitten? Ja. Hoe kunnen wij als bedrijf hier maar bezig zijn met, uh, met het welzijn van de mensen die bij ons gaan werken? Ja, dat vind ik een hele positieve verandering. Wat ook in ons voorgesprek, um, Victor, gaf je net ook aan. Eigenlijk zijn we als recruiters bedrijvenbouwers. Omdat je helpt met de mensen aantrekken die zo essentieel zijn voor bedrijven. En daar is dit natuurlijk eigenlijk een, een heel mooi onderdeel van. Hoe kunnen we... Um, en eigenlijk ook wel een mooie verandering. Omdat het zo, met die krapte op de arbeidsmarkt, het zo inzichtelijk heeft gemaakt hoe belangrijk die mensen eigenlijk zijn... Dat je ze ook op een andere manier gaat behandelen. En ook gedwongen wordt ze op een andere manier te behandelen. Klopt helemaal. En dat is echt de hele schoonheid van het hele vak. Uh, Of je nou op een jobboard zit. Of arbeidsmarktcommunicatie doet. Of sourcing. Uiteindelijk ben je alleen maar bezig om het bedrijf te helpen groeien. En dat kunnen alleen maar de juiste personen. Dat is het meest waardevolle kapitaal wat er is. Ja. Zeker. Zeker. Misschien om er nog eventjes een net iets andere vraag in te gooien. Um, wat zie jij in jouw werk nou ook over uh, of aan misvattingen die bijvoorbeeld wij als recruiters of als bedrijven hebben over jullie als jobboard? Een beetje een wij jullie vraag, maar um, zijn daar trends in die je ziet? Ja, ja, ja zeker. Um, ik denk ook wel. Uh, ik denk een van de grootste en die hebben we nu ook al een aantal keer behandeld is um, wie is nou waarvan? En ik denk dat de uh-huh. allergrootste misvatting is uh, een jobboard moet mij een kandidaat leveren die één op één past op de vacature. En dat blijft voor mij iets waarbij ik denk... Eigenlijk, dat, dat roept bij mij twee vragen op. Als ik denk van, oké, okay, uh, ik moet uh, jouw milieu een kandidaat geven. Eén op één past die op de vacature die je zoekt. Dan is mijn vraag, wat is dan nog de rol van de recruiter? Als ik als jobboard al iemand heb geleverd die er meteen Precies. op past. Ja. Um, en de tweede is, welk prijskaartje hangen we daar dan aan? Um, ik kan me voorstellen dat, je, dat er uh, voor werving en selectie um, in onze markt hele andere uh, prijskaartjes. Dan hebben we het vaak over een x-percentage van het jaarsalaris. Uh, dat staat nog zo ver weg van hetgeen dat het uiteindelijk kost om bijvoorbeeld een sollicitatiestart of een afgeronde sollicitatie geleverd te krijgen. Dat dat verschil ook wel inzichtelijk maakt waar precies jullie nog waarde toevoegen in het maken van die match, het leren kennen van die kandidaat... van de vacature en ook te zorgen dat dat op elkaar aansluit. 
Uh, dus ik denk dat dat echt de allergrootste misvatting is. Dat ik uh, in deze super krappe arbeidsmarkt uh, als jobplatform nog één op één passende kandidaten... of alle kandidaten die ik stuur één op één passend zijn. Maar wij verwachten eigenlijk wel dat je tovert. Ja, ja. dus en een glazen bol en een toverstok. Ja. Um, uh, dan hou ik het nog heel even bij mijn laptop en bij mijn pen. Um, maar nee, ja, kijk, toveren, ik, we zouden het allemaal wel willen... maar dat, dat kan gewoon, dat, dat is gewoon ja. niet... Uh, um, eigenlijk toveren we toch al omdat we zoveel juiste mensen naar... Uh, of zoveel mensen naar hun droombaan kunnen helpen... en zoveel bedrijven aan een mooie werknemer. Ik vind dat eigenlijk al toveren... Is dat ook uh, jouw persoonlijke drijfje ook uh, voor dit vakgebied? Um, ik denk dat... Ja, ik, ik, continu bezig zijn met mensen. Uh, en ook tegelijkertijd... Een baan heeft zoveel impact op um, het leven van iemand. Ik, ik zelf spendeer uh, vijf dagen per week op mijn werk. En uh, ik haal daar enorm veel voldoening uit. Ik leer uh, elke dag weer veel nieuwe mensen kennen... Hoeveel dat voor mij al toevoegt in mijn leven, dan denk ik altijd alleen maar hoe, wat voor waardevolle rol heb ik als ik dat ook uh, voor anderen mag creëren. Uh, nu iets op een andere stoel dan, uh, dan bijvoorbeeld jullie dat doen, maar volgens mij voegen we allemaal uh, ons eigen stukje waarde daarin toe. En dat vind ik heel mooi om daar onderdeel van te zijn. Kijk. En heb jij ook nog een laatste advies voor ons als corporate recruiter? Um, of HR-professionals of die arbeidsmarktcommunicatieadviseurs, die recruitment marketeers, die um, overwegen om jobboards in hun wervingsstrategie toe te voegen? Ja, ik zou echt iedereen aanraden: denk goed voor jezelf waar wil je een jobboard voor inzetten en ook wanneer is het voor jou succesvol. En als je naar succesvol kijkt, wie is dan verantwoordelijk voor welk stukje in succes? Ik denk dat dat het al heel inzichtelijk maakt van waar ligt. Uh, de verantwoordelijkheid van een jobboard. Waar ligt de verantwoordelijkheid van een recruiter, van een bedrijf? Bijvoorbeeld de tekst die je aanlevert, uh, uh, de functieomschrijving, een stukje employer brand. En dan, dan kan je het pas samen tot een succes maken. Maar als je een uh, partnerschap met een jobboard aangaat om vervolgens um, wellicht dus die één op één geschikte kandidaat te verwachten. Ja, volgens mij kom je dan echt van een koude kermis thuis en dan doe je iedereen in die samenwerking tekort. Volgens mij, Victor zei in onze voorbespreking ook, it takes three to tango. En dat is ook echt zo in dit geval. Dus we hebben uh, de recruiter, de kandidaat en het jobplatform. En we hebben alle drie ons, ons stukje in die, in die reis. Ja. En uh, het is wel denk ik goed om even in kaart te brengen wie is waar verantwoordelijk voor. Dus ik hoop dat we dat in deze podcast een beetje hebben kunnen doen. En uh, vanuit daaruit kijken, waar zet ik het dan in voor in en wanneer is het ja. voor mij succesvol. En inderdaad, wat je zegt, essentieel dat iedereen... Nou ja, zorg draagt voor kwaliteit in zijn of haar stukje van het proces. Omdat je anders inderdaad nou ja, die geschikte kandidaat nooit gaat vinden. Of nooit kunnen gaan binden aan jou als, uh, als werkgever. Dankjewel. Super bedankt. Jullie bedankt.